bij my YouTube channel. Ek is Girl D en hier so bespreek ons dinge wat baie belangrik is. Ons vertel stories van die Bijbel, van dinge wat er aardig gebeur het, wat jy net denk, what? I didn't know. Wel, vandag het ons een baie besonderse story in, wat ek verschrikkelijk van hou. Dit is die story van Ruth en Boas. Nou, ek weet nie of jylle al ooit um, iemand so lief gehad, en dat jylle sal gaan waar hulle sal gaan, waar bly waar hulle gaan bly, en jy weet, waar jy net alles anneem wat hulle het, nie. Nou, dit is so met Ruth. Sy het gegaan waar ons skoonmaa gegaan het, en sy het geblei waar ons skoonmaa geblei het, en sy het even besuit om God te volg as gevolg van ons skoonmaa. What? Nou, terwyl dit gebeur het, het daar nog dinge gebeur wat ons nie eers van weet nie. So, moe nie dit uitmis nie, ons gaan nou vir jou die story vertel van Ruth en wat alles daar gebeur het. Morgen, moeikies. My naam is Naomi en ek wil graag vir julle vandag my story deel, my getuienis deel, van hoe God ons gehelp het. En um, ons story begin in Bethlehem. Ek en my man en ons twee seens, oh, het so lekker in Bethlehem geblei. En um, ons, dit was rara of soos ons favorite, favorite plek om te wees. En uh, dit het begin slag aan. Die, die, hele, die hele stad, die hele dorp, die hele land, het begin het droog te beleef. En um, ons het geweet, moeilike tye nie voor, maar ons het nie gedink het gaan so erg wees nie. Die droogte was so erg gewees, dat ons besluit het om Moab toe te draak. En uh, Moab is net so'n mooi dorpie, maar is nie huis nie. Maar in geval, ons bly toe daar en my twee seens ontmoet toe, twee wonderlijke meisies. My een seens draai toe met Orpa en, och, jylle, sy is die lieflike kind van self. So na my hart. En my ander seens draai toe met Rit. Och, jylle, sy voel soos my eie dochter. Soveel liefde vol aan my hart. En, um, daar het ek so sit en terugdink aan aan my kinders en my man, dan mis ek hulle. Ek mis my man verskrikkelijk baie. En my twee seens. Jy sien, so paar jaar terug, is hulle oorlede. En, um, ja, dit is baie hard seer gewees. So, dit was net ek en Orpa en Rit wat oorgeblei het. In het stad wat ons nie eers geken het nie, of wat ek nie geken het nie. My skoondochter sê het, En um, Orpa het gesê, sy gaan nou maar via ander man soek. Och, my jylle, boy Rit. Och, sy maak my hart so sag. Sy het gesê, al is ek nie haar rechte man nie, sal sy by my bly. En ek sê toe vir haar, kan maar, sal jy so met my Bethlehem toe draak, want hoe gaan dinge nou weer goed in Bethlehem? En ek wil huis toe gaan, jy weet, ek wil, ek wil nie meer in die dorpie wees waar het onbekend is nie, ek wil terug gaan, van wat ek ken. En Rit sê, sy sal saam met my gaan, en sy sal my God aanvaar as haar God, en sy, sy wil my net by my wees en my help. Jylle, en so, so gaan ons toe, um, terug Bethlehem toe. En in Bethlehem het ons nou gedink het gaan beter gaan, Maar ons het geen man om voor ons te sorg nie en oh, ons het nie koos om te eet nie en ons is honger. En het gaan so slag vir ons. Maar weet julle wat? Rit verbaas my toe weer eens. Sy besluit toe om koring aare gaan op te taal. Op die plaas net langsam. En um, sy gaan spandeer die hele dag en loop by elk te paaikie op en af om koring aare op te tel so dat ons net ietsie kan hee om te eet. Jy sien ons van die koring aare en dan maak ons brood daarvan. En ons maak pap en klomstikke disse so dat ons kan oorleef. Maar wat Rit nie geweet het nie is in die plaas die langsan is my neefsin Boa. Hy is nog altyd een ongenomme ou het altyd gewonder of hy ooit een vrou gaan kry. 
my hele, nooit in my wildste droom my het ek gedink dat Rit en Boas by my kors so uitkom die ach, jylle hulle maak een prentje mooi fotoekie ach, toe hy haar sien die eerste keer in die koringlande toe rok hy toe sy hart som so bykie butterflies en toe sy hom sien toe sy soos ook butterflies. En die oulike ding is, Boas het vir sy, vir sy werkers gesê, hulle moet ekstra koring aardani in die lande los, so dat hulle dit kan optel. En, um, ach, jylle, dit, ach, ek kan nie ophou, glimlaag, so blij is ek, dat die twee kies by my koor gekom het nie. Ja, jylle sal nie geloo nie. Die twee het getrouw, en, um, hulle het vir my, a, prachtige klein sien gegeen. Sy noem is Bobet. Ja, prachtig. Ek sê vir jou, woorde kan nie beskryf hoe lief is ek vir hy klein kind nie. En nou wil ek vir julle geheim vertel, maar julle mag vir niemand sê nie. Bobet is een van die opa, opa, groot, 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 groeikies van Jesus. Ja, Bobet is in Jesus sy familie Ok, Mots, Katrien, hallo. Hallo, Guldie. Ach, dit is lekker dat jy hier vandag is. Dankie. Hoe gaan het by die huis? Baie goed, dit is vakantie. Wat lekker. Katrien, is jy reg om die vers te lees vir vandag? Ja, ja. Gaan jy dit onthou? Ek is baie slim. Jy is baie slim, ek stem saam. Ok, dit is in Rit 1 vers 16. Ah, Rit is oulik. Oh, hoe cool is sy nie, nee? Sy is hier die power woman, love her. Ja, sy is cool. Ok, so die versie is in Rit 1 vers 16 en het sê, waar jy gaan, sal ek gaan. En waar jy bly, sal ek bly, jy volk is my volk en jy God is my God. Jo, dit is een lang vers. Dit is nog wel een lang vers, jo. Ok, waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy gaan, sal ek gaan. En waar jy bly, sal ek bly. En waar jy bly, sal ek bly. Jy volk is my volk. Jy volk is my volk. En jy God is my God. En jy God is my God. Baie mooi, gaan jy dit kan onthou? Ja! Gaan jy dit in een sag kan opsê? Dis wat Simon sê. Ja, precies. Ok, go for it. Simon sê. Lea. Katrien, die vers. Ok, ek gaan jy begin, waar jy gaan. Waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jy God is my God. Jy volk is my volk en jy God is my God. Ek gaan weer probeer. Ok. Waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jy volk is my volk. Jy God is my God. Mooi! Ek is so blij. Simon says. Ja, Simon says. Doen soos red. Ja. Ok. So, maats gaan leer jylle dit by die huis. Kom ons kyk of jylle net so slim is soos Katrien. Denk jy hulle is? Baie. Ok. So, sy geloo aan jylle, ek geloo aan jylle. En ek denk, jylle gaan hierdie versie baie vinnig kan leer. Tot die volgende keer, maats. Bye! Kijk, koring aarde jylle. Ons gaan een maak met hierdie wonderlijke lund. So, hierdie is net vir ons om te onthou van die story van Rit en hoe die jyre een plan gehad het met alles wat gebeur het, even in die kleinste goeikies wat sy elke liewe dag gaan doen het. Onthou jylle toe sy die koring aarde gaan optel het. So, ons moet dit ook nie vergeet nie dat die jyre bezig is met die plan in ons levens. Wat jy gaan nodig hee jylle, is een papierkie met die koring aarde op. Kijk, Jy gaan gaaikies maak en jy gaan een lint gebruik. Ok, so wat jy gaan doen is, jy gaan een gaaikie maak met een pons, een gaaikie ponser of met een skerk en jy stikkie knip, dan maak jy een gaaikie aan die boekant van die koring aar, aan die onderkant van die stikkie ook. Dan doen jy dit die heel tyd aan al twee kante, onder en boe, moet daar gaaikie wees. Ok, so dan gaan jy dit nou so deerreig, dat die lint lyk soos die oor. Ok, jy begin met hom van achteraf. Ok, jy kyk aan die onderkant, en hierdie gaan een rikkie neem jylle, so, 
be prepared to wait a while. Okay. Av och till dyn med i lön tills jag rullar en bitje upp och sen drar jag om dyr. Räck om tår att jag så en klein stukje tongetje äter vad äter. Ani förkant kan jag om den är fatt. Dan drar jag om via en van bua av. Vad är det? En en jag kan ens när i en kant van die koring doen, voordat jy die ander kant gaan doen, ok? Daar is ons eerste ene, reg. Dan gaan jy nou weer achter, en jy begin weer van onder af. Hy lyk so aan die achterkant, so een regheid lijnkie. Van vooraf reg jy om nou weer in. Weet jy, ek het baie die story geniet, van Rit en Boas. Jylle, kyk hoe like hierdie koring aar. Al wat jy dan nou doen aan die einde, as jy nou klaar dit mooi deurgereig het, dan gaan jy hom net hier so onder, jy kan hom eider afklap, as jy brand, dat hy nie ontrafel nie, of jy kan net een mooi strekkie maak, en dan is dit so. So, gaan maak jylle koring aar, en onthou dit sy story, en moet nie vergeer, die jyre bezig is, even in die klein dingetjies, wat jy nie dink significant is nie. Bye, Ella!